郭皇后开播以来受到很多争议，很多网友都吐槽该剧的人设，还有剧情逻辑等都有不合理的地方。该剧在豆瓣的打分四零，这是烂片的分数。这对剧中的两位主演或多或少都是有点不公平，却在情理之中。该剧还是很多人寄予厚望的。毕竟陈乔恩家陈晓就是收视保障，没想到开播后让观众失望了。独孤皇后陈乔恩与陈晓也撑不起收视率，剧中画风看得有点尴尬。陈乔恩当年在台湾可是偶像剧女王，她出演的偶像剧基本都是经典之作，总有一部你看过，陪伴你的青春岁月。这几年，陈乔恩来大陆发展，并且发展的不错。他在新版的《笑傲江湖》中饰演的东方不败，给观众留下深刻印象。一句“东方姑娘”一直在我心中，成为该剧的经典句子。独孤皇后陈乔恩与陈晓也撑不起收视率，剧中画风看得有点尴尬。陈乔恩是来大陆发展的最好的女星，她的身价也是水涨船高，她也是业内的男神收割机，和老干部霍建华合作过。也和实力偶像王凯合作过，也和优质男神佟大为合作过，其他的就不一一列举了。这次新剧他将和陈晓合作，俊男靓女颜值在线，演技也是干干低。陈晓的古装也是迷倒一大片少女，新晋古装男神。独孤皇后陈乔恩与陈晓也撑不起收视率，剧中画风看得有点尴尬。陈晓最近几年发展不错。在和孙俪一起主演的《那年》，花开月正圆，给观众留下深刻印象，演技得到观众的认可。他来出演该剧的男主角没有问题，他在剧中的表演也很到位。可是为什么收视率这么惨淡呢？就连陈乔恩的哭戏都感动不了观众了。独孤皇后陈乔恩与陈晓也撑不起收视率。剧中画风看得有点尴尬，陈乔恩与陈晓在剧中表演很到位，可是就是没有什么代入感，塑造的人物吸引不了观众，这或多或少与陈乔恩在剧中的造型有关。看到他的人物造型有点跳戏，女主角全场焦点气场都被这身下人打扮给遮盖掉了，剧中的场景事件切换的太唐突了，起承转合太生硬。看的观众有点懵，剧情安排不怎么合理，加上某些拖沓的镜头和造型等综合在一起，使得整部剧的画风大变，满屏的尴尬。独孤皇后陈乔恩与陈晓也撑不起收视率，剧中画风看得有点尴尬。还有一个客观的原因就是前面有过一部类似题材的电视剧《独孤天下》先播，该剧播出获得很多观众的认可。剧中的男二号徐正熙获得很多好评，圈粉无数。没有对比就没有伤害，就像现在新版的《倚天屠龙记》一直被拿来和旧版的《倚天屠龙记》做对比，先入为主，经典很难被超越，除非有创新有亮点。独孤皇后没有给人太多惊喜。